Einen wunderschönen guten Tag. So, heute fällt das Video mal ein bisschen kürzer aus. Wir haben nämlich Februar und warum auch immer, als Folierer hat man eigentlich ein bisschen weniger zu tun. Aber irgendwie rennen uns die Leute die Bude ein. Auf jeden Fall muss das jetzt ein bisschen schneller gehen. Äh, ja, hier haben wir einen Sechser und der ist Camouflage geworden. Der war vorher in Silber und das Auto sah in Silber ja, einfach nicht cool aus. Ne? Dazu noch ein grünes Verdeck, also die Farbkombo passte überhaupt nicht. Und äh, jetzt haben wir das Verdeck Perfekt integriert und wir gucken uns das Camouflage mal an. Ja, wir haben hier drei verschiedene Farben genommen. Einmal das NATO Grün, was übrigens ganz gut zu meinem Herke passt. Dann haben wir noch das Schwarzgold, das ist auch ein leichten Grünstich und den Klassiker Schwarzmatt mit dabei. Also der gehört beim Camouflage eigentlich fast immer mit dazu. Und hier haben wir jetzt wirklich mal das komplette Auto beklebt. Wir hatten letztes noch ein X5 da, da oben. Das müsst ihr euch angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, da haben wir das Ganze ein bisschen anders gestaltet, weil da hatten wir einen Grundfarbton, mit dem wir arbeiten konnten. Also das Weiß, das war optimal für das Camouflage, was sich der Kunde damals ausgesucht hat. Nur hier wollte der Kunde das Silber absolut nicht mehr haben, was aber jetzt auch nicht zum Camouflage gepasst hätte. Also hätte man jetzt auf das Silber so ein paar einzelne Flecken gemacht, das hätte nicht so geil ausgesehen wie das hier jetzt. Und ähm, damit wir uns mal angucken, wie sowas überhaupt gemacht wird, also es wird hier wirklich jeder Fleck einzeln geklebt. Ähm, hier sieht man das genau, das Gold kam zuerst drauf, dann haben wir das Schwarzgold und hier ist eben die Überlappung. Man kann eine Folie leider nicht auf Stoß legen, weil die variiert, je nachdem wie die Temperaturen sind, wenn es ein bisschen wärmer ist, wenn es ein bisschen kälter ist, dann arbeitet die. Und wenn wir jetzt die stumpf voneinander legen würden, dann würdest du im schlimmsten Fall manchmal so einen kleinen Streifen sehen. Und das will keiner haben, deswegen arbeiten wir hier mit einer Überlappung, was aber auch ganz geil aussieht bei diesem Camouflage, weil das macht so ein bisschen 3D-mäßiger, aber man kann es auch anfassen, man sieht es auch. Und wem jetzt diese Überlappung nicht gefällt, da könnte man auch nochmal einen Digitaldruck machen. Das heißt, die Folie wird vorher bedruckt und wird dann über das ganze Auto geklebt. Da hat man es mit, ja, mit den Bauteilen aber ein bisschen schwieriger, weil das dann nicht so schön bauteilübergreifend läuft. Also da hat man dann meistens die Motorhaube in einem Camouflage, den Kotflügel in einem Camouflage, aber nicht so ein richtig schön stimmiges Camouflage, wie wir es jetzt hier haben. Ne? Weil wir haben wirklich, es geht von der Motorhaube in den Kotflügel, in die Stoßstange rein. Das ganze Auto ist so richtig schön miteinander verbunden. Das können wir uns am Verdeck auch mal ganz gut angucken. Das passte vorher überhaupt gar nicht, weil logisch, silbernes Auto, grünes Verdeck, irgendwo passt das überhaupt nicht. Und jetzt haben wir das grüne Verdeck hier richtig schön mit reingenommen. Also die Flecken, die laufen wirklich echt ja, richtig geil. Also es ist richtig schön aufs Auto angepasst. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir vorher keine Aufnahmen gemacht haben, wie der Wagen in Silber war, weil das ist so ein krasser Unterschied, das ist einfach ein anderes Auto. Das ist zwar immer noch ein Sechser, aber das ist ein komplett anderer Sechser jetzt. Ähm, aber naja, ich erzähle jetzt auch nicht weiter, weil wir haben echt noch jede Menge zu tun. Guckt euch den Carporn an und bis zum nächsten Mal. Ciao!